इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे विद स्टेट्स शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्री लिटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स ये क्वाड्री लिटरल दी गई है यानी कि ये क्लोज ज्योमेट्रिक शेप जिसकी चार साइड्स हैं और ये इसके दो क्या हैं डायगनल्स और ये गिवन है कि ये दोनों डायगनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डी एंड ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और कैसे राइट right एंगल्स पे यानी कि ये एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्रीज ये चारों एंगल्स कॉन्ग्रोएंट हैं और 90 डिग्रीज हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि इट इज अ रोमबस तो रोमबस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज़ ए पैरलोग्राम यानी कि ये साइड इसके पैरल है और ये साइड इसके पैरल है ये प्रूव करना पड़ेगा एक तो और दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हैं यानी कि दिस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू दिस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू दिस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू दिस साइड तो ये हम प्रूव करेंगे सो लेट स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है तो गिवन क्या था हमारे पास कि डायग्नल्स बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डी एंड ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ऑल्सो ये चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री के तो अगर मैं बोलूँ इसको से वन टू थ्री एंड फोर देन एंगल वन इज कॉन्ग्रेन टू एंगल टू इज कॉन्ग्रेन टू एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेन टू एंगल फोर बिकॉज एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज लेट स्टार्ट विद द प्रूफ अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम इन दोनों को कॉन्ग्रेन प्रूव करते हैं सो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल एक मैंने ये ले ली ए ओ डी और एक ये ले लेता हूँ सी ओ डी सी ओ डी अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ इज कॉन्ग्रेन टू ओ सी ये हमें गिवन है ओ ए इज कॉन्ग्रेन टू ओ सी ठीक है ये है गिवन ओके नेक्स्ट ओ डी इज कॉन्ग्रेन टू ओ डी ये दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन साइड है तो इसलिए यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी शुड से इट इज कॉन्ग्रोएंट अब एंगल वन इज कॉन्ग्रोएंट टू एंगल टू क्यों क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री और ये भी क्या है गिवन ये गिवन है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं तो ये बराबर हो गए अब साइड एंगल एंड साइड सो दो साइड्स और उनके बीच का कंटेनिंग एंगल तो दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का कंटेनिंग एंगल अगर कॉन्ग्रोएंट है देन बाय एस ए एस वी शुड से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रोएंट अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोएंट हो गई तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रोएंट होंगे यानी कि बाय सी पी सी टी सी वी शुड से के ए डी इज कॉन्ग्रोएंट टू डी सी राइट right? ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट हो गई क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है नाउ सिमिलरली हम लोग अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लें ये और ये तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होगी जैसे हमने यहां प्रूव किया सिमिलरली ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी ठीक है तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट यानी कि डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी एंड देन सिमिलरली ये साइड इसके बराबर हो जाएगी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी एंड ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी यानी कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो ओवरऑल ये सारी साइड्स आपस में बराबर हो गई तो अगर मैं इसको बोलूँ से वन टू थ्री एंड फोर सो फ्रॉम वन 
टू थ्री एंड फोर ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ए यानी कि चारों साइड्स बराबर हो गई तो ये वाला पार्ट जो है ये प्रूव हो गया अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरलोग्राम भी है वैसे तो हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि चार और ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक लेवल और डिटेल में जाते हैं तो अब हम एक काम करते हैं हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लेते हैं ठीक है यानी कि इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ए ओ बी ये ट्राइंगल और ये ट्रायंगल जो ऑपोजिट ट्रायंगल्स दो बनती हैं इन दोनों को ले लिया अब इन दोनों ट्रायंगल्स में भी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ये गिवन है ठीक है एंड ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डी ये भी क्या है गिवन और एंगल टू एंगल फोर के बराबर है तो ये भी दोनों क्या है एंगल टू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर दोनों 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो गिवन सो साइड एंगल साइड सो अगेन बाय एस ए एस बाय एस ए एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रोएंट अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोएंट हो गई तो यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो गया राइट right? ये एंगल इसके बराबर हो गया अगर मैं इसको बोलूं एंगल फाइव और इसको बोल दूं से एंगल सिक्स दिस एम्प्लाइज एंगल फाइव इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सिक्स वाई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रोएंट नाउ एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन हैं ए बी और सी डी और ये एक ट्रांसफर्सल उनको कट करता है तो ये दोनों क्या बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ना सो एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दोनों क्या है कॉन्ग्रोएंट सो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम वी शुड से ये दोनों लाइंस जो है वो क्या है पैरल ए बी इज पैरल टू डी सी कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो वो जिन दो लाइन्स पे बनते हैं वो क्या होती हैं पैरल तो ये प्रूव हो गया कि ए बी इज पैरल टू डी सी सिमिलरली इस ट्रैंगल और इस ट्रैंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी सिमिलरली ए डी इज पैरल टू बी सी प्रूफ्ड यही प्रूफ करना था चारों साइड कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी और ऑपोजिट साइड को पैरल प्रूफ कर दिया दैट इज इट इज अ पैरलोग्राम सो अ पैरलोग्राम विद ऑल इक्वल साइड इज अ रॉम्बस सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया